வசனம் வெள்ளை என்றால் அது வெள்ளை அது தங்கம் என்றால் தங்கம் அது வெள்ளி என்றால் வெள்ளி உன்னுடைய எல்லா பாவங்களுக்காகவும் ஏசு குறித்து சிலுவையிலே தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி கொடுக்க வேண்டிய கரையத்தை கொடுத்து தீர்த்தார் என்பதுதான் நாமத்தினாலே இந்த காலை வேலையில் உங்களை நண்பனுடன் இந்த காலை நேர ஆராதனைக்கு அழைக்கிறேன் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசிர்விப்பாராக நண்புக்குரியவர்களே தேவனுடைய பிரசனத்தில் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் கடந்து வர வேண்டும் என்று நான் அழைக்கிறேன் தேவனுடைய பிரசனம் இல்லாமல் நாம் தேவனுடைய உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையை கேட்க முடியாது ஒரு மனிதன் பிரசன்னத்தில் இல்லாமல் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்கும் போது அது எல்லாமே அவனுடைய பிரெயினுக்கு தான் போகுது ஆனால் என்றைக்கு ஆவியனோட பிரசனத்தோடு அவன் இணைந்து வருகிறான் அப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய ஆவியிலிருந்து ஆத்மாவிலே உணர்வுகளுக்குள்ளாய் கலந்து வருகிறது அந்த உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தை அவன் உணரும் போது அவனோட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கருத்துடைய ஆவியான ஏற்படுத்துகிறார் ஸோ தேவனுடைய அந்த உரைக்கப்பட்ட வார்த்தை நமக்குள் கடந்து வருவதற்கு நாம் ஆவிக்குள்ளானவர்களாக இருக்கும்படி உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய நாளிலே நான் ஆவிக்குள்ளானேன் ஸோ ஒட்டுமொத்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷமும் வந்து எங்கே தொடங்குதுன்னா நான் ஆவிக்குள்ளானேன்னு நான் பாருங்க அங்கே தான் தொடங்குது அந்த ஆவிக்குள்ளானது தான் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே அவனை தூக்கிட்டு போகுது அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன இது அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஆனால் முதல் அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிறது எது அந்த ஆவிக்குள்ளே அது ஷிஃப்டிங் நடக்குது ஸோ வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா அது அறநூற்றி அறுபத்தாறோ அந்தி கிறிஸ்தல சில வெளிப்படுத்தல்னா அந்த அறநூற்றி அறுபத்தாறு அது மட்டும்தான் அவன் தெரியுது இல்லாட்டி வந்து அந்த புத்துறை அது இதுன்னு ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு அப்படின்னா வந்து கத்தருடைய நாளில் நான் நாவிக்குள்ளானேன் என்பது தான் என் அன்புக்குரியவர்களே வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஒன்று பத்து வாசிக்கிறீங்களா கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் ஆ கர்த்தருடைய நாளில் நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அங்க தாங்க வெளிப்படுத்தல தொடங்குது அங்கதான் வெளிப்படுத்தல் விசேஷமே தொடங்குது கர்த்தருடைய நாளில் நான் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அது நான் அல்ஃபாவும் ஒமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன் நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற ஏழு சபைகளுக்கு அனுப்பு என்று விளம்பினது பாருங்க எக்காலம் போன்ற ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அப்போ திருமண பம்பர பம்பப்பேன் ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலை அங்கே வந்து மியூசிக் வரல அங்கே வேர்டு தான் வந்துச்சு ஸோ எக்காலம்ன்றது என்ன சொல்லுங்கள் வார்த்தை வார்த்தை நிறைய பேர் எக்காலம்னா மியூசிக் நினச்சிட்டு அந்த மியூசிக் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நேராக வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான்ட்டையும் வந்து இளையராஜாட்டையும் தான் போகணும் மியூசிக்கை வாசிக்கிறதுக்கு தூதன் வரல மெசேஜ் சொல்கிறதுக்கு தான் தூதன் வருகிறான் ஸோ எக்காலம் என்பது இட்ஸ் அ மெசேஜ் கடைசி எக்காலம் என்பது லாஸ்ட் மெசேஜ் கடைசி எதிரி என்பது மரணம் கடைசி காலம் என்பது இது பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சொத்து மரணம் அப்படின்னா இது கடைசி காலம் என்றால் கடைசி சொத்து மருதல் வந்து பரிகரிக்கப்படணும் அப்ப கடைசி சத்துருவும் பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் கிறிஸ்து என்ன செய்யறாராம் பிதாவின் வலது பரிசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அப்ப அவர் எப்போ வருவார் மரணம் ஜெயிச்ச உடனே வருவார்ன்றார் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவர் வந்த உடனே மரணத்தை ஜெயிச்சிடலான்றீங்க அவர் என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க நீங்கள் மரணத்தை வச்சுன்னா வரேன்றார் இப்போ பிசாஸ் விவரமா ரெண்டு பேரும் குழப்பி வச்சு ஸோ உன் ஃபோனுக்கு தான் அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு அப்படின்ற விஷயமா இல்லாமல் அவர் ஃபோனுக்கு நீ வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து அவர் வந்து தெளிவாக இருக்கிறார் அவர் எப்போ ஃபோன் பண்ணுறானோ நான் வரேன்னு இவன்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லிட்டேன் பிசாஸு நீ ஃபோன் பண்ணார் வந்துடுவாரான்னு சொல்லாமல் அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் வெயிட் பண்ணுன்றான் இவனும் ஃபோன் பண்ணாமல் இருக்கேன் ரெண்டாயிரம்
இன்னும் நீங்கள் அவர் வருவார் மரணத்தை ஜெயிக்கலாம்னா அவர் வரவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் வந்து மரணத்தை ஜெயிக்க மாட்டோம் மரணத்தை ஜெயிச்ச பிறகு தான் அவர் வருவார் கையை தட்டு ஆமே அது லூயா ஸோ தட் இஸ் அதுதான் வந்து ஃபைனல் எனிமி சபை எப்படி வந்து முட்டாளாக்கி வச்சிருக்காங்க பாருங்க பிசாசு நீ ஃபோன் பண்ணாண்டு அவர் வருவார்னா அவர் வருவார் அது வரைக்கும் நீ ஃபோன் பண்ணாமல் இரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்போ ஏசு வர்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாராம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பிதா சொல்கிறாராம் இல்லை 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 உட்காருங்க உங்கள் ஆளுகை வந்து கடைசி சத்துரு பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம் சத்துருக்கள் எல்லோரையும் பாதபடியாகி போகும் வரைக்கும் அதாவது என்ன செய்கிறாராம் வலது பார்சத்தில் உட்காருங்கன்றார் இட்ஸ் அன் ஆர்டர் பிதா சொல்லிட்டு ஏசு என்ன செய்ய முடியாது கிளம்ப முடியாது இன்னொரு வசனம் சொல்லுது அவைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் வரைக்கும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா பரலோகம் அவரை வந்து பூமிக்கு வர அனுமதிக்க அனுமதிக்காதாம் பரலோகம் அவரை ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்குமா எது வரைக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடைசி விஷயத்தை செஞ்சு பிடிக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொன்றை ஜெயித்தும் ரட்சிக்கு பிற ரட்சிப்பு வந்த பிறகு பாவ மன்னிப்பு கிடைத்த பிறகு வறுமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது கிறிஸ்தவம் சிலர் வந்து வியாதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது வெளிப்பாடு பெற்றவர்கள் வந்து வியாதி இல்லாமல் இந்த பூமியில் வாழ முடியும்னு சொன்னப்போ அநேக முதிர்ந்த முதிர்ந்த ஊழியர்கள் ஐயோ வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை நமக்கு இங்கே கிடையவே கிடையாது நமக்கு வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை கிடையாது அதெல்லாம் வந்து பரலோகத்துக்கு போன பிறகு தான் வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை இன்னொரு குரூப் பரலோகத்துலேயும் வியாதி இருக்குன்னு பேசினேன் இந்த காலத்தில் ஆமாம் என்னென்னா வந்து ஒரு கண்ணு இல்லாமல் நீ வந்து பரலோகத்துக்குள்ளே போயிருந்தார்ல ஒரு கண்ணு உனக்கு இடல் உண்டாக்குனா நீ பிடிங்கி எரிஞ்சிடலாம் ரெண்டு கண்ணோட நரகத்து போகிறதுக்கு ஒரு கண்ணோட பரலோகத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்ன வசனத்தை எடுத்துகிட்டு பரலோகத்துலேயும் நிறைய பேர் ஒரு கண்ணோடு இருப்பாங்க நிறைய பேர் ஒரு கை இல்லாமல் இருப்பாங்கன்னு பிரசங்க நாட்கள் இருந்தாய் இந்த உலகம் இந்த கிறிஸ்தவ சமுதாயம் பலவித பிரசங்கங்களை கலந்து வந்திருக்கு நான் வந்து எட்டு வயதுல இருந்து எங்க அம்மா கையை பிடிச்சு வெறும் பிரசங்கமா தான் கேட்டு இருக்கிறேன் சினிமாவுக்கு நான் போனதோட பிரசங்கங்கள் கேட்டது அதிகம் எட்டு வயதுல இருந்து வெறும் பிரேயர் ஆள் நைட்டு அப்ப பல விதமான ஜெனரேஷனை கிராஸ் பண்றோம் நம்ம பரலோகத்துல கண்ணு இல்லாம இருக்கிற பிரசங்கம் பண்ண வச்சு விட்டுருங்க அந்த காலத்துல அந்த சீனியர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்க வந்து முடியாது சார் இங்க வந்து நீங்க வியாதி இல்லாம சார் வாழணும் பரலோகத்து போனால் வியாதி இல்லாமல் நாங்க நான் அடைவில் இந்த விசுவாச வீரர்கள் தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருந்தால் நீங்கள் வியாதி இல்லாமல் வாழ முடியும் வாழ முடியும் வாழ முடியும் கடைசி அந்த சத்தியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை கிறிஸ்தவம் விசுவாசிக்கிறது ஹேகின் சொல்கிறார் என்னுடைய ஐம்பது வருட ஊழிய வாழ்க்கையிலே ஒரு நாள் கூட நான் மருத்துவற்ற போனதில்லை என்றார் அவன் சாட்சி கொடுக்க சாட்சியாக வந்தான் வேதம் சொல்கிறது ஸோ இந்த வசனங்கள் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைவேற ஆரம்பித்தது இவங்க கொஞ்சம் பயந்து பின்வாங்கியிருந்தால் நிறைவேறியிருக்காது அப்புறம் கிறிஸ்தவம் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக என்ன செஞ்சிருச்சு அங்கீகரிச்சிருச்சு தொடக்கத்தில் நீ எல்லாம் வந்து நீ எல்லாம் படித்து பாஸ் ஆவியாடா அப்படி தான் சில நேரம் வாத்தியார்கள்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் பாஸ் ஆகி நீங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்தவொடனே தம்பி எனக்கு அப்போவே தெரியும் சார் விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் என்பது கேற்ப சிறு வயதிலே இப்படி வந்து ஒரு சிலர் பேசுவாங்க வந்து தொடக்கத்தில் வந்து அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு கூட ஆவியானார் அப்பயே சொன்னார் என் அன்புக்குரியவர்களே ஸோ ஃபஸ்ட் சிக்னஸ் அது ஓவர் கம் ஆயிடுச்சு அடுத்து ரி ப்ராஸ்பெரிட்டி ப்ராஸ்பெரிட்டி இப்போ சொல்கிற தம்பி சிக்னஸ் வந்து அது வந்து வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியம் வந்து சோகப்படுத்துகிறேன்றது ப்ராஸ்பெரிட்டியில்னு பேசக்கூடாதுப்பா அது பரலோகத்தில் தங்கமயமான வீதி அதுதான் இந்த பூமியில் நம்ம வந்து பாருங்கள் பவுல் எப்படி இருந்தார் எல்லாத்தையும் நஷ்டம் என்று விட்டார் குப்பையாக எண்ணினார் இல்லை எல்லாத்தையும் நஷ்டம் என்று விட்டார்ன்றத வந்து எந்த இடத்துல சொன்னார் நான் எப்ரேயன் நான் வந்து யூதர் கோத்த எப்ரே கோத்த எப்ரேயரில் பிறந்தவன் பின்னிமின் கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் விருத்த சேதனம் பெற்றவன் இந்த இந்த பெரிய பெரிய என்னுடைய கோத்திர பெருமைகளை எல்லாம் நஷ்டம் என்று விட்டேன்றார் இதை கொண்டு போயிட்டு நீ வந்து காருக்கும் பங்களாவும் நஷ்டம் என்று விட்டேன்னு அவர் சொல்லலை புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அப்படி சொல்லி வறுமையை பேசினப்போ தொடர்ந்து இந்த ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீச்சர்ஸ் அடித்து பேசின உடனே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயம் ப்ராஸ்பரிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயிடுச்சு கிறிஸ்தவன் ஆசீர்வாதத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டான் எல்லாம் எதிர்காலம் எதிர்காலம் பிரசங்கம் பண்ணப்ப விசுவாச வீரர்கள் எதிர்காலம் இல்லை நவ் ஃபெய்த் இஸ் அ
நவுன்னு தொடங்குதுவார் ஃபெய்த்துனாலே நவுடா அப்படின்றாரு ஹோப்புனாலே ஃபியூச்சரு ஃபெய்த்துனாலே ப்ரெசென்ட்டு நவ் ஃபெய்த் ஈஸ் அப்படி தொடங்குது அப்போ விசுவாசம்னாலே அது இப்போ இப்போ எல்லோரும் சொல்லுங்கள் விசுவாசம்னா இப்போ இப்போ பல நேரங்களில் தேவனுடைய வார்த்தை வேறு மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் உன்னை மகிமையை நான் திரும்பி வர பண்ணுவேன் என்ற வார்த்தையை தேவன் என்ற பேசினப்ப லாக்டவுன் அறிவித்த பிறகு தான் அந்த வார்த்தையை என்ற நான் பேசுகிறேன் நான் எதுவும் தெரியாமல் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு தெரியாமலாம் பேசலை எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு கத்தர் சொன்ன மகிமை திரும்பி வர பண்ணுவேன்னு சொல்கிறான் மகிமை திரும்பி வர பண்ணு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க என்ன மகிமை திரும்பி வர பண்ணுவேன்னு சொல் அவ்வளோதான் ஒரு வசனத்தை சொல்கிற மட்டும் தான் நம்ம வேலை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்றது தேவனுக்கு தெரியும் எளியா வருவான்னு ஒன்னே என்ன நினைச்சான் எளியான ஒன்னே அந்த வந்து என்னது வந்து எளியா வேற மாதிரி வருவான்னு நினைச்சாங்க ஆனா ஏ சொன்னார் அவன் வந்துட்டு போயிட்டு அவன் பண்ணாரு எப்ப சார் வந்தாரு அவன் போயிட்டு அவன குண்ணுட்டீங்களடா யார் யோவான் சார் ஆமா அவன் தான் எளியானாரு அப்ப சில நேரம் தேவன் சொன்ன வார்த்தையை பைபிள் சொல்லுது தேவனுடைய வல்லமையை நீங்கள் அறியாதபடி தப்பான எண்ணம் கொள்கிறீர்கள் அப்ப தேவன் மைமையை திரும்பி வர பண்ணுவார் எந்த வாக்கு தத்தமா எடுத்துக்காங்களே மனுஷன் தான் மாம்சத்தில் ஒரு பிக்சரை பார்த்து இதை தான் இதுதான் வரும் போல நினைக்கிறான் ஆனால் ஆ அப்போ வந்து அந்த மாம்சத்தில் அவன் நினைக்கிற ஒன்று வரலான்னா அது இல்லை போல நினைக்கிறான் ஆனால் அது வந்து வேறு பெரிய வேலையை ஒன்று செஞ்சுட்டு போயிருக்கோம் இந்த மாதத்தில் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் நான் வந்து தேவனோடு வந்து நடந்த ஒரு அனுபவம் என்பது ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருந்தது கடந்த மாதங்களை விட எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நடலாம் மிஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அது எல்லாத்தையும் ரீகெயின் பண்ணார் ரெஸ்டோர் பண்ணார் வாக்கிங் வித் காட்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவங்கள் எல்லாம் ஆழமான அனுபவங்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து ரெஸ்டோர் ஆச்சு நான் யோசித்தேன் அந்த மகிமை வந்து ரெஸ்டோர் ஆகிருக்கு நம்ம நினைக்கு இந்த காரு பங்களா சீப்பான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கிடையாது திரும்ப பழைய பலசர கடையை திறந்துருவாங்க போல் மகிமையை திரும்பி வர பண்ணுவார் போல் லாக்டவுனில் இருந்து இப்படி போய் நீ இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தால் என்ன செய்கிறது அப்போ அப்போ தான் ஆவியானவர் சொன்னார் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்துவமும் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் பேசும்போது அவைகள் வந்து தான் வேலையை முடிச்சுட்டு தான் போகுது ஆனால் பல நேரங்களில் நீ அதை பார்க்குற ஆ ஆமாம் நடந்துருச்சு சார் சில நேரங்களில் நீ பார்க்கல அந்த சில நேரம் பார்க்காதப்போ நடக்கலன்னு நினைக்கிற இல்லை அது வேறு ஒன்றும் நடத்திட்டு போயிருக்கு ஆமேன் அப்போ காட்ஸ் வேர்டு எப்போவுமே தோற்காது அது செய்கிறத செஞ்சுட்டு போயிடும் அப்படித்தான் இந்த கடைசி காலங்கள் இப்போ நான் அதுக்கு இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஆவிக்குள்ளான என்ன சப்ஜெக்டு பாவியானவர் எதாவது அப்படி லைட்டாக எடுப்பேன் ஆவிக்குள்ளாகிட்டே நான் அதனால் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ இந்த கடைசி சத்துரு மரணம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம யாருக்கும் வந்து இங்கே ரொம்ப வந்து பஞ்சாயத்தை கூட்டிகிட்டு வாழணும் அப்படின்லாம் இல்லை வசனம் என்ன சொல்கிறது என்பதை தான் பேச போகிறேன் பாருங்க நான் வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி பேசுகிறேன் சார் அதுக்காண்டி நான் பரஸ் ப்ராஸ்பரிட்டி பேசுகிறேன்றனால பத்து கையில் பத்து மோதனமாக போட்டிருக்கேன் வெட்டிங் ரீங்கே நான் போடாமல் இருக்கிறேங்க தங்கத்து மேலே எனக்கு விருப்பமே கிடையாது அப்போ ப்ராஸ்பரிட்டி பேசுகிறான் ஒன்றா அவனுக்கு வந்து நகை மேலே ஆசை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆசையே இல்லாமல் ப்ராஸ்பரிட்டி பேசுகிறான் ஏன்னா வசனம் பேசுதில்ல எனக்கு பிடிக்கல வசனம் பேசுது அப்படித்தான் சாகாமல் இல்லாமல் மரியாமல் பேசுவேன் நாங்கள் வாழணும்னு ஆசை அந்த வெறியில் தான் அப்படிலாம் கிடையாது வசனம் சொல்லுது நாங்கள் ரொம்ப நாள் வாழணுன்ற ஆசை அப்படிலாம் கிடையாது வசனம் சொல்லுகிறதே நாம் பேசுகிறோம் அவ்வளோதான் அது என்ன சொல்கிறதோ அதை பேசுவோம் அது கருப்பு என்றால் அது கருப்பு வசனம் வெள்ளை என்றால் அது வெள்ளை அது தங்கம் என்றால் தங்கம் அது வெள்ளி என்றால் வெள்ளி அவ்வளோதான் பைபிள் கருப்புனா கருப்பு தான் அதுக்கு மேலே பேச்சே கிடையாது சிகப்புனா சிகப்பு தான் அதாவது பாருங்க அப்படின்னு தொடங்க தொடங்கவே கூடாது ஆம் என்றால் ஆம் என்றும் இல்லை என்றால் இல்லை என்றும் இதற்கு மிஞ்சினது பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறது பைபிள் ஒன்று சொன்ன உடனே உண்மைதான் ஆனா அந்த ஆனான்னாலே அங்க அடுத்து மேட்ரு தொடங்குன்னு அர்த்தம் பிசாசு எப்பவுமே எல்லாத்தையும் கேட்டு எஸ் 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 பட் அப்படின்னு வாங்க அந்த பட்டுன்னா அடுத்த கண்டினியூ பண்ணி வேற ஏதாவது மெசேஜ் கொடுக்க போறான்னு அர்த்தம் அதனால தான் என் சொன்ன உடனே பட்டு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆமேன்னு சொல்லி நீங்கள் முடிச்சிடணும் ஆமேன்னா முடிஞ்சு வச்சுன்னு அர்த்தம் கமான் சார் ஏமேன் ஆமேன் என் அன்புக்குரியவர் இல்லையா அப்போ வந்து க இந்த கடைசி சத்ரு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஜென்ரேஷன் நடக்கலாம் பட் அல்லது அடுத்த ஜென்ரேஷன் நடக்கலாம் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்காங்க நீங்கள் ஒன்று முடிக்கிறதுக்க அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து முடிப்பார் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவர் சொன்னார் நான் என் பிதா எனக்கு நியமிக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேன் இனிமேல் நான் முடிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட்டட் பர்ஃபெக்ட்லி பர்ஃபெக்டட்
குதிரையை நடத்துறவனே குதிரையை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு குதிரைக்கு பதில் அவன் தண்ணி குடிக்க முடியுமா அப்படி தான் உனக்கு பதில் அவர் மரணத்தை ஜெயிக்க முடியாது அதனால தான் பவுல் தெளிவாக சொல்கிறார் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படும்படிக்கு இந்த போர்வையை தரித்திருக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஏசு மரணத்தை ஜெயிக்கிறார் என்றால் நான் எதுக்கு இந்த இந்த சரீரத்தை தெரிச்சிருக்கணும் இந்த சரீரத்தில் நான் தரித்திருப்பதற்கும் மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்குவதற்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதாவது நம்ம நாலாப்பே பாஸ் ஆகாம பாஸ் ஆகாமல் இருக்கும்போது டென்த்து எக்ஸாம் புக் எடுத்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்ல வந்து பார்க்குறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது கொரோனாவுக்கு மத்தியில் இதில் வந்து ராஜபர்வபார்ன்றது நம்ம அப்புறமேட்டு பார்த்துக்குவோம் கர்த்த நல்லவர் சூழ்நிலையெல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது கொரோனா என்ற கொடூர தன்மை என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் ஜபிச்சோம் எல்லாருமே ஜோம் பண்ணாங்க வேறு வேறு ஸ்டைலில் ஜோம் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் கர்த்தர் கேட்டார் இன்றைய கொரோனா அழிச்சிருக்கிறாரு நீங்கள் நினச்ச மாதிரி அழியலை ஆனால் வேறு மாதிரி அழிஞ்சிருக்கு நான் சொல்கிற புரியுது அவங்களுக்கு அதனுடைய குவான்டிட்டி குறையணும் அப்படி தான் நம்ம நினச்சோம் ஆனால் தேவன் அதனோடய குவாலிட்டியை குறைச்சிருக்காரு நான் சொல்கிற புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காருங்க வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் அவரை சுட்டு கொண்டுறாங்க காலி பண்ணுறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தார் செத்துட்டார் அதுவும் காலி பண்ணுறது தான் இப்போ வேறு மாதிரி காலி பண்ணுறது சொல்கிறேன் அதே பிரைம் மினிஸ்டர் தேர்தலில் தோற்று எம்பி ஆக்கி அடுத்து அவர் அங்கேருந்து தோற்று எம்எல்ஏ ஆக்கி அடுத்த கடைசியில் ஒரு டீ கடையில் போய் டி திரும்ப டீ ஆத்துற மாதிரி வச்சுட்டாங்க வச்சுக்குவோம் ஒரு பேச்சுக்கு இப்போவும் பிரைம் மினிஸ்டர் காலி பண்ணிட்டாங்க அவரை சுட்டு கொண்டாங்க இவரை வந்து பவர்லெஸ் ஆக்குனாங்க இப்போ நம்ம கொரோனா என்ன ஆயிருக்குன்னா அப்படியே வந்து அதனுடைய பவர் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்றாங்க வைரலஜி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்து எந்த வைரஸும் ரொம்ப வைடராக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அதனுடைய பவர் குறையுமா அப்படி தான் இந்த கொரோனா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஏன்னா அமெரிக்காவிலையும் பிரிட்டன்லேயும் மட்டும் குறையல ஏன்னா அந்த சைனாக்காரன் பொதுவாக வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் பொருள்லாம் அனுப்பும்போது யூகேக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி அனுப்புவாங்க ஏசியனுக்குலாம் செகண்ட் குவாலிட்டி தான் அனுப்புவாங்க ஏன்டா இந்த கீபோர்டெல்லாம் எங்களுக்கு இப்படி செகண்ட் குவாலிட்டி அனுப்புறீங்கன்னா நீங்கள் ஏசியன் தலடா உங்களுக்கு செகண்ட் குவாலிட்டிடா யூஎஸ்ஏக்கு ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி யூகேக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டினா இந்த வைரஸ் அனுப்பும்போது என்ன பண்ணிட்டான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி யூஎஸ்க்கு யூகேக்கு அனுப்பிச்சிட்டா சரி வாங்கிக்கங்கடா நீங்களாம் வந்து மேலே கூடி மக்கள்னு சொன்னீங்களே எப்போ பார்த்தாலும் கீபோர்டு வாங்கினாலும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி அதனால் வைரஸும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டின்னு நினச்சிட்டாங்க போல் நமக்கு செகண்ட் குவாலிட்டி வைரஸை கொடுத்துட்டு அது என்ன செய்யுது சைனா ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே தட தட தடனு இதாகி இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லை சார்ன்றாங்க ஸோ எப்படியோ வந்து பிசாசு தன்னுடைய கோர தாண்டவத்தை குறைத்து விட்டான் நான் நாம் அமெரிக்காவுக்கும் யூகே யூஎஸ்க்காக நம்ம ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதையெல்லாம் சரியாயிரும் டோன்ட் வரி கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் உங்களுடைய சூழ்நிலையில் எதிர்மறையாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் நீரூற்றாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கெல்லாம் அவர்கள் நீரூற்றாக மாற்றிக்கொள்வார் என்பதை சொல்கிறார் கர்த்தனை ஆசை வைப்பார் நான் ஒரு விஷயத்தை நேற்றைய நாளில் வாசித்து கொண்டிருந்தேன் அது எனக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அதை இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு ஏழு முப்பத்தி எட்டு வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தபடியினால் பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை ஆமேன் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் பாயும் என்று ஏசு சொன்னார் இயேசு விசுவாசம் என்று பேசும் போதெல்லாம் என்னிடத்தில் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் யூதர்களுக்கு விசுவாசம் ஒரு பிரச்சனை அல்ல ஆனால் இயேசுவின் மீது விசுவாசம் என்பதுதான் பிரச்சனை 
அவர்கள் யகோவா தேவனிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் யகோவா தேவன்ட்டு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் என்ன அர்த்தம்னா நான் சொல்றதெல்லாம் நீ செஞ்சினா உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அதை யகோவா சொன்னது ஆனால் இயேசு சொன்னது அவன் அதுக்கு விசுவாசமாக இருக்கான் யகோவா சொன்னதுக்கு சொன்னதெல்லாம் செஞ்சா கர்த்தன் நம்ம ஆசிரியப்பாரான் ஆனால் இயேசு சொன்னது என்னன்னா இதெல்லாம் பிதா செய்யணும்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் நான் செஞ்சிடுறேன் அதனால் என்ன நம்பு நான் உன்னை பிதாட்டை கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன்னாரு இது இயேசு நம்புறது ஆனால் யூதர்கள் பிதாவை நம்பினார்கள் இயேசுவை நம்பவில்லை ஆனால் நாம் எல்லோரும் நம்முடைய முன்னோர்கள் பிதாவை விசுவாசியாக இருந்தார்கள் இப்பொழுது இயேசுவின் மூலமாக பிதாவை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம் ஆகையால் இயேசு முடித்ததின் வாயிலாக நாம் பிதாவின் இடத்தில் அடைகிறோம் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நிறைய யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் யூதர்கள்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரேஷனெல்லாம் வந்து யூதர்களை பற்றி நான் சொல்லலை கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி நிறைய த யூத ஆலயங்கள் நீங்கள் திறந்துருக்கும் நீங்கள் இது கிறிஸ்தவ தேவாலயம் உள்ளே போய் உட்காந்துருப்பீங்க அவர் பார்த்தா கிறிஸ்தவர் மாதிரியே இருப்பார் இயேசுநாதன் சொல்லுவார் ஆனால் அவர் பேசுகிறப்பெல்லாம் யூத மதத்தை பற்றியே பேசுவார் யூத மதம்னா என்ன இவைகளின்படி நீ செய்வாயானால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அது ஒரு சினகாக் தமிழ்நாட்டில் நிறைய சினகாக் இருக்குது கிறிஸ்தவ தேவாலயம் என்கிற பெயர்லே சினகாக் இருக்குது ஆனால் உண்மையில் அது யூத தேவாலயம் அப்போ கிறிஸ்தவ தேவாலயம் என்றால் என்ன சபை என்றால் என்ன இயேசு சிலுவையிலே முடித்ததை பிரசங்கிப்பதே கிறிஸ்தவ ஆலயங்களாக இருக்கிறது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் அதுதான் என்னது சத்தியத்தை பிரசங்கிப்பது அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவம் இன்னைக்கு காலையில் டிவோஷனில் வாசித்தோம் பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டில் மன்னா இந்த மன்னாவை இவங்க எடுத்து இடித்து பிசைஞ்சு அப்புறம் அப்பம்மா சுடுவாங்க புதிய ஏற்பாட்டில் மன்னா தரல அப்பமே தண்டாரு அப்ப பழைய ஏற்பாட்டில் செதறி கிடந்ததை புதிய ஏற்பாட்டில் சேர்த்து கொடுத்துட்டாரு ஒரு அல்லையிலேயே சொல்லுங்க ஆமேன் பழைய ஏற்பாட்டில் செதறி கிடந்துச்சு புதிய ஏற்பாட்டில் சேர்த்து கொடுத்தாரு பழைய ஏற்பாட்டில் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி வந்து நெற்றில் பொறிக்கப்பட்ட நாமம் வானத்தில் இருந்த வானவில்லு வந்து இப்படி ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் பல இடங்களிலே இயேசு பற்றிய விஷயங்கள் சிதறி கிடந்தது புதிய ஏற்பாட்டில் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்பமாக்கி இயேசு வந்தார் சத்தியமாக வந்தார் அங்கே வார்த்தையாக இருந்தது இங்கு சத்தியமாய் மாறியது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் வார்த்தை வேறு சத்தியம் வேறு பிசாசு வார்த்தையை வச்சு ஏமாத்தலாம் நம்மளை ஆனால் சத்தியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் உங்களை ஏமாற்றவே முடியாது இயேசுநாட்டை கூட வார்த்தையை வச்சு பேசுகிறான் ஆனால் அவன்கிட்ட வார்த்தை இருக்குது ஆனால் சத்தியம் இல்லை அதுதான் இயேசு சொன்னார் சத்தியம் அவனிடத்து இல்லாதபடி அது சத்தியம் என்பது என்ன உன்னுடைய எல்லா பாவங்களுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி கொடுக்க வேண்டிய கரையத்தை கொடுத்து தீர்த்தார் என்பதுதான் சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை விசுவாசிப்பது தான் இயேசுவை விசுவாசிப்பது சார் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் நீங்க வந்து இதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லுங்க பிதா இருக்காரு இதெல்லாம் செஞ்சா நான் ஒன்னும் ஆசிரியப்பேன்றார் அடுத்து இயேசு வரார் இயேசு வந்த பிறகும் இதெல்லாம் செஞ்சா உன் ஆசிரியப்பு என்றார் ஒரே மேட்ரு எதுக்கிறார் ரெண்டு சொல்றதுக்கு ரெண்டு பேரும் வந்து ஏன்னு கேட்குறேன் ஒரே மேட்ரு அதை சொல்றதுக்கு எதுக்கு ரெண்டு பேர் அப்போ ரெண்டாவது ஒருத்தர் வராருனா முத சொன்னதோட தொடர்புடைய ஆனால் வேறொன்றை சொல்ல வருகிறார் என்பது தான் அர்த்தம் அது என்னவென்றால் அவர் சொன்னதை உன்னால் செய்ய முடியாது ஏன்னா நீ விழுந்து போன மனதுடையவனாக இருக்கிறான் இவன் பழத்தை சாப்பிட்டான்ல சார் சாப்பிட்ட உடனே இவன் ஃபாலன் மைண்ட் ஆயிடுச்சு அதாவது நான் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்துட்டான் தேவனோடு நாம் அப்படின்ற இருந்தப்ப இருந்தவன் நான்ன்ற இடத்துக்கு வந்துட்டான் நான் சொன்னால் உதடு ஒட்டாது நாம் சொன்னால் தான் உதடு ஒட்டும்னு நம்முடைய கவிஞர்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க நாம்னா தான் உதடு ஒட்டும் நாம்னா பிதா ஒன்று என்ன செய்கிறாங்க சேர்றாங்க நான் ஒன்றை பிரிஞ்சுட்டான் உதடு பிரிஞ்ச மாதிரி பிரிஞ்ச உடனே இப்போ என்ன செய்கிறான் நம்ம தான் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லும்போது அப்போ கர்த்த சொல்ல செஞ்சுருவீலப்பா இந்தாப்பா இந்த பிரமாணத்தில் நீனு கை கொள்ளுப்பான்னு சொல்லி சீனாய் மலையில் கொடுக்குறாரு சீனாய் மலைக்கு வர்ற வரைக்கும் பாவம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு உயிர் இல்லை அவன் நினச்சிருந்தான் நம்ம நல்லவேன் 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 சரிப்பான்னு பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு பிரமாணத்தை கொடுத்த பிறகு தான் தெரியுது நான் கெட்டவேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு அதை காட்டுறதுக்கு தான் பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு ஒருத்தன் சொல்கிறேன் பெரிய பலசாலி பலசாலின்னு டக்குன்னு அவனை இறங்கி ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் ஓடுறா அப்படின்னு பிறகு தான் அப்போ தான் அவனுக்கு மூச்சு முட்டும்போது சொல்லு சார் நான் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் சார் ஆ ஓடுனா தானே தெரியுது அப்படி தான் பிரமாணம் வராத வரைக்கும் நான் சுத்தம் சுத்தம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அவனுக்கு எது ரைட்டு எது தப்புனே தெரியாதுல்ல அப்படியே தான் பிரமாணம் வந்து இது தான் தப்பு இது தான் ரைட்டு இப்போ ஓட்டு பார்ப்போம் அப்படின்போது கிரவுண்டில் ஓட்டும்போது கார் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ரோட்டில் போகும்போது
ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே செஞ்சுரு வண்டா செஞ்சுரு வண்டா மறுபடி உபவாசத்தை போடு மறுபடி ஜபத்தை போடு மறுபடி 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 மறுபடின்னு அடித்து தகர்த்துக்கிட்டே இருக்கான் பெரிய தீர்க்கு தரிசி வந்தாங்க பெரிய பெரிய தலைகள்லாம் வந்தாங்க ஒன்றும் முடியல அடுத்து சின்ன தீர்க்கு தரிசி வந்தாங்க அது கொ கொ குட்டி குட்டியாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க கடைசியில் சவுண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி பழைய ஏற்பாடு முற்றிட்டு சைலண்ட் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நானூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் சைலண்ட் ஆகி அப்படின் என்ன அர்த்தம்னா மனிதன் முயற்சி எடுப்பதை விட்டுட்டான் ஒத்துக்கிறியா <laughs> நம்ம போட்டிருக்க செருப்பை கலட்டுறதுலாம் ஒரே முடிவாக இருக்கா இந்த செருப்பு இல்லைப்பா நான் என்னால் முடியும் நான் முடிச்சு மகிமையை வாங்கிக்கிறேன் என்கிற செருப்பை நீ கல்ட்டி போடு அப்படின்னா ஏனென்றால் நிற்கிற பூமி பரிசுத்தமானது அப்போ இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு ஒவ்வொருவனும் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே அன்ற இடத்துக்கு வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அதுதான் இயேசுவின் மீது வைக்கிற விசுவாசம் இயேசு முடித்ததில் நான் ஓசியில் பிதாட்ட வரேன் கையை தட்டு ஆமே ஆமே ராவா அந்த வார்த்தையை சொன்னா தான் தெரியும் ஓசியில் ஓசியா நம்ம போறதுக்கு தான் மேசியா வந்து வந்தாரு ஆசையா இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து பிதாவை கிரயம் இல்லாமல் அடைகிறோம் இயேசு கொடுத்த கிரயத்தின் வழியாக அடைகிறோம் இப்பதான் ஏசு சொல்றாரு என்னிடத்தில் விசுவாசம் இருக்குமா இருக்கிறவன் எவனோ அவனில் அவனிடத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் பாயும் தன்னுடைய கிரியின் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் இயேசுவின் நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா இயேசு முடித்ததுனால் நீதிமான் தெளிக்கப்பட்ட ரத்தத்தினால் நீதிமானாக இருக்கிறேன் நான் கழுவப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் நான் பாவம் இல்லாதவனாக இருக்கிறேன் போனவான் நான் சொன்னேன் நீதிமானுக்கு நல்லவனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன நல்லவனுக்காக ஒருத்தர் மறிப்பானா நீதிமானுக்காக ஒருத்தர் மறிக்க மாட்டானா அப்போ நீ நல்லவன்றது வந்து ஒரு வேறு ஸ்டேஜாக காட்டப்படுது நம்ம என்ன நல்லவனை தான் நீதிமான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீதிமான் வேற நல்லவன் வேற நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆளை கொலை பண்ணுறாங்க அந்த நாலு பேரில் நாலு பேரும் கொலை பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒருத்தன் நல்லவன் அவன் இது வரைக்கும் ஒன்றுமே செஞ்சதில்லை ஆனால் இந்த கொலையில் நாலு பேர் சேர்ந்து செஞ்சுருக்காங்க மூணு பேர் வந்து அதாவது கூலி தொழிலாளி மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க கூலிப்படை மூணு பேர் ஒருத்தன் வந்து அன்னைக்கு தான் யதார்த்தமாக போயிருக்கான் பட் நாலு பேர் சேர்ந்து என்ன செஞ்சுட்டேன் கொலை செஞ்சுட்டாங்க இப்போ இந்த நாலு பேருமே குற்றவாளியா இல்லையா நாலு பேர் குற்றவாளி நாலு குற்றவாளியில் ஒருத்தர் நல்லவன் அப்படி தான் பழத்தை சாப்பிட்டோம் அம்பிட்டு போயிடும் சாப்பிட்டது நான் கீழே வந்துட்டோம் நம்ம எல்லாமே குற்றவாளி தான் கெட்டவன் தான் அதில் ஒரு நாலு நல்ல வயல் இருக்கலாம் கெட்டவன் இருக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது எல்லாரும் மேலே சார்ஜ் இருக்குல்ல ரைட்டு இப்போ இதில் ஒருத்தன் வந்து கொலை குற்றம் நடந்த அன்னைக்கே இல்லை அப்படின்னா இவனுக்கு பேர் நீதிமான் நீதிமான் அப்படின்னா அந்த சார்ஜே அவன் மேலே இல்லை நம்ம நல்லவன் கெட்டவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நல்லவன் கெட்டவன் நூறு பேர் இருந்தாலும் அத்தனை பேரும் பழத்துக்கு கீழே வந்துடுறாங்க அவன் எல்லாருமே வந்து பழம் சாப்பிட்டதன் அடிப்படையில் குற்றவாளி ஆனால் நீதிமான் என்றால் ஆதாம் கமிட் பண்ண அந்த 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 கிரைமுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது கையை தட்டு போன்ற ஆமை இது நடக்கிற அத்தனை வியாதி வறுமை பிரச்சனை கொலை கொள்ளை களவு வந்து வந்து என்ன செய்ய மரணம் துர்மரணம் அது இது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த ப ப பழத்தை புசித்ததுனா அந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு தொடர்பே கிடையாது ஏன்னா நான் நீதிமான் நீங்கள் நல்லவரா அதை அடுத்து பேச நான் நீதிமான் இல்லை நீங்கள் நல்லவரா நான் நீதிமான் சார் நீங்கள் நல்லவரான்னு சொல்ல நான் நீதிமான்யா நான் கேட்குற புரியுது அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்கும்போது தான் உங்கள் வாழ்க்கை மாறுகிறது நீதிமான் நல்லவன் ஆயிடுவான் ஆனால் நல்லவனெலாம் நீதிமானாக முடியாது ஏன்னா அவன் அவனுடைய கமிட்மெண்ட்டு அதில் இருக்குது என் அன்புக்குரியவர்களே போனவா நம்ம பார்த்தது போல் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே முடித்ததின்படி நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன் என்கிற விசுவாசம் ஒருவனுக்குள் வரும்போது அவனுக்குள் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் என்ன செய்கிறது பாய்கிறது அதில் முக்கி பிடித்த முக்கியமாக பிடித்த வார்த்தை ஜீவ நதிகள் அவன்கிட்ட இருந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஜீவன் நதி ஜீவனை கொடுக்கிற நதி அவனுக்குள்ள வந்து பாய்ந்து கொண்டே இருக்குமா பாருங்க யாருக்கு அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவனுக்குள்ள வந்து பாசிட்டிவான அந்த ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய லை ரிவர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் 
ஜீவன் நதி அவனுக்குள்ள இருந்து பாய்ந்து செல்லும் அப்படின்னா அவன் பார்வையில் ஜீவன் அவன் பேச்சில் ஜீவன் அவன் சிந்தனையில் ஜீவன் அவன் அருகில் யார் வந்தாலும் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஜீவன் அவர் மீது நீங்கள் விசுவாசமாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்குள் இருந்து ஜீவன் நதி பாய்ந்து உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் சுகப்படுத்தும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லோருக்குள்ளும் அந்த ஜீவ நதி என்ன செய்யும் கடந்து போய் அவர்களை அவர்கள் வாழ்க்கையை செழிப்பாக்கும் எத்தான் வந்து வெளிப்படுத்த சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நதி பாய்கிற இடமெல்லாம் உயிரினங்கள் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும் அப்ப நீங்க உங்களுக்குள்ள இந்த நதி பாயமா இது ஆவியானோட பத்தி சொல்றாரு அனாயிட்டிங்க பத்தி சொல்றாரு அனாயிட்டிங் வந்து என்னன்னா ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய நதி எல்லாம் சொல்லுங்க இந்த உலகத்துக்கு என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு என் குடும்பத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நதி எனக்குள் இருந்து பாய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நீங்க மட்டும் ஏசு சிலுவையில எல்லா வியாதியும் சுமந்து தீர்த்துட்டார்னு விசுவாசிச்சு விசுவாசிச்சுட்டு வியாதியா இருக்க ஒருத்தரை நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் உங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த ஜீவ நதி பாயம் மேல இப்ப நீ ஏசு முடிச்ச விசுவாசி இருக்கீங்களே விசுவாசிக்கிறவன்ட்டு அந்த நதி பாயுமா அப்ப ஏசு முடிச்சுட்டாரு நீ வியாதியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏசு முடிச்சுட்டாரு யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஹீல்டு ஏசு முடிச்சுட்டாரு யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் அப்படின்னு அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது சோமாயிருவான் ஏன்னா அவனுக்குள்ள இருந்து ஜீவ நதி பாயும் ஸோ விசுவாசம்ன்ற வார்த்தை வருது அடுத்து என்ன வருது நதி ஆவியானவருங்கிற வார்த்தை வருது அப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபெய்த் இஸ் கனெக்டட் வித் ஆன் ஆயிட்டிங் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமேன் த லெவல் ஆஃப் ஃபெய்த் இஸ் த லெவல் ஆஃப் ஆன் ஆயிட்டிங் அதாவது விசுவாசம் எந்த அளவு உங்களுக்குள்ள தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே இருக்குதோ அந்த அளவு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அனாயிட்டிங் லெவல் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமேன் ஸோ கிறிஸ்டியன் லைஃப்பில் ஃபெய்த்து ஏசு முடித்ததின் மீது வைத்திருக்கிற அந்த விசுவாசம் அதை குறித்த நம்பிக்கை அதை குறித்த தியானங்கள் அதன் மீது இருக்கிற ஆழமான அந்த விசுவாசம் என்ன செய்துனா உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை கூட்டுதான் பாருங்க எங்க ரெண்டு மூன்று பேர் நாமத்தில் கூடியிருக்கிறார்களோ அங்க வந்து நீங்க என்ன செய்யுங்க போய் யாராச்சும் ஒரு பக்கத்து வீட்டு தம்பி வாப்பா ஜபத்துக்கு வாப்பான்னு சொல்லுங்க அவன் வந்து உட்காந்துருப்பான் தொடக்கத்தில் எப்படி உட்காந்துருக்கானோ முடிகிற வரைக்கும் அவன் இப்படி தான் உட்காந்துருப்பான் ஏன்னா அவன் வந்து உட்காந்துருக்க நாலு பேரை பார்க்குறான் ஆனால் மற்ற மூணு பேர் குயோ புயல் நாவில் நிறைஞ்சு கத்தி அவனை பயமுறுத்தி எடுத்து வரவே விட அளவுக்கு ஆவில் நிறைஞ்சிருங்க நிறைய பேர் இப்படி தான் சர்ச்சில் நிறைய நீங்க ஆனால் ஜூமில் வீட்டிலேருந்து பேசும் போது தெளிவாக வந்து ஓ ஸ்தோத்ரான்ற இப்போ ஆவில் நிறைய மாட்டேன்ற வீட்டில் கற்றுவாங்க தெரியுது இல்லை அப்புறம் இங்கேனக்குள்ள ஆஃபீஸில் இந்த கற்றை கத்திக்கிட்டு இருக்கேமா நீ வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வர மாதிரி அப்போ ஆவியில் நிரம்பிறான் நாலு பேர் சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்க வந்து ஜோம் பண்ணும்போது மூணு பேர் நிறையனா ஒருத்தன் நிறையில ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து அங்கே தேவன் இருக்கிறான்னு விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறான் மூணு பேர் அங்கே தேவன் இருக்கிறான் விசுவாசம் இருக்கிற அப்படின்னாலே அங்கு ஆவியானவர் அவர்கள் நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறார் தோ அனா ஸோ அனாயிட்டிங் இஸ் கனெக்டட் வித் ஃபெய்த்து த லெவல் ஆஃப் அனாயிட்டிங் இஸ் த லெவல் ஆஃப் ஃபெய்த்து இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த லெவல் ஆஃப் ஃபெய்த்து அதனால தான் சொல்கிறேன் அபிஷேகம் கூடுன்னா ஃபெய்த்தை கூட்டு ஒண்ணுமே இல்ல சார் நீ உட்கார்ந்து இருக்க இடத்துல வேதம் சொல்லுது உலகத்தின் முடிவு வந்து சகல நாட்டு உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் இப்ப உங்க பக்கத்துல அவர் இருக்காரா இல்லையா நீங்கள் உணர்வதற்கு முன்பு அவர் இருக்கிறார் ஆனால் இப்ப உணரும் போது உங்கள் மீது ஒரு அபிஷேகம் இறங்குகிறது கத்தர் உங்கள் அருகில் நிற்கிறது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் குடும்பத்தில் நிற்கிறதை பார்க்கிறீர்கள் குடும்பத்தில் சகலம் நன்மையாக நடக்கிறது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அபிஷேகம் அலை போல உங்கள் மீது மோதுகிறது அதனால இரவும் பகலும் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் எப்படி இருப்பான்னா நீர்காலங்கள் நடப்பட்ட மரம் போல அப்படி இருப்பானா செழிப்பா இருப்பானா அனாயிட்டிங்க அபிஷேகம் உங்களை நிரப்பிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு வார்த்தை சத்தியம் முடிக்கப்பட்ட இயேசு முடித்த இயேசு முடிக்கப்பட்ட வேலைகள் இவைகளோடு தொடர்பு இருக்க 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 உங்க மேல அபிஷேகம் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அனாயிட்டிங்கிறது உங்களை டெய்லி டே டு டே லைஃப் ஸ்டைலாகவே மாறிடும் அடுத்து அனாயிட்டிங் தொடர்ந்து உங்கள் மேலே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது சால்வையாக மாறிடும் கிஃப்டாக மாறும் அது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகுது அடுத்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகுது குளோரி ஆகுது வேறு மேற லெவலுக்கு போகுது அது கிறிஸ்டியன் லைஃப்பில் பல பல நிலைகள் இருக்கிறது அநேகர் எத்தனை நிலைகள் சொல்லணும் சில செவன் செவன் ஸ்டேஜஸ் இன் கிறிஸ்டியன் லைஃப் சொல்கிறாங்க செவன் லேயர்ஸ் மாதிரி செவன் ரெல்மு இருக்குன்றாங்க ஒரு பெரிய பரிதாபமான விஷயம் கிறிஸ்தவர்களில் தொண்ணூறு
அந்த முதல் நிலையில் உண்மையாக இருக்கும்போது ரெண்டாவது நிலைக்கு போகிறோம் ரெண்டாவது நிலை உண்மையாக இருக்கும் மூன்றாம் நிலைக்கு போகிறோம் மூன்றாம் நிலைக்கு உண்மையாக இருக்கும் நான்காம் நிலைக்கு போகிறோம் கர்த்தவங்களை எப்படி அழைத்து செல்வாராக நண்புக்குரியவர்களே ஸோ இப்போ செகண்ட் லெவல் தான் அனாயிட்டிங் அனாயிட்டிங் எப்போ அனாயிட்டிங்கோட லெவல் எப்படி வந்து உங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்படுதுன்னா விசுவாசத்தின் அளவு ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி நான் அனாயிட்டிங் பேசுகிறோட ஜீவன் நான் பேசுகிறேன் ஜீவன் ஜீவன்னா எதிர்மறையான இந்த சூழ்நிலையிலே மரணம் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே மரணம் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற போன்ற சூழ்நிலையிலே உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் வெறும் பார்வை வெறும் பார்வை பார்வையிலே மாறும் பார்வையிலே மாறும் நீங்கள் ஒரு மருத்துவராக இருப்பீர்கள் என்றால் அல்லது செவிலியராக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனோட வார்த்தை விசுவாசித்து உங்கள் உங்களுடைய என்ன சொல்லுவாங்க அது பேர் உங்கள் வார்டா வார்டில் இருக்கிற நோயாளிகள்லாம் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும் விசுவாசத்தோட அவன் இருக்கிற ஜெத்துருவானான்ட்டு பார்த்தோம்னா அவன் ரொம்ப மோசம் ஆயிடலாம் பல்ஸ் ரேட் இறங்கிடும் அப்படி பார்க்காம நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் என்ன சொல்ல வந்து ரத்தத்தில் கழுவப்பட்டவர்களா இயேசு அவனுக்காக முடித்ததை நீங்கள் மனதில் கொண்டு அவர்களை பார்த்தாலே போதும் நான் சொல்கிறேன் அவனுக்குள்ளே ஜீவன் நதி உங்களுக்குள்ளேருந்து பாயம் ஜீவன்னா பாசிட்டிவ் மரணம்னா நெகட்டிவ் நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு அங்கே மரணம் இல்லை உங்கள் பாதையிலே மரணம் கிடையாது கையத்துக்கு ஒருவர் காமே புரியுதா உங்களை போல மரணம் இல்லை உங்கள் பாதையிலே மரணம் கிடையாது இயேசு எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தார் போகிற வழியில் ஒரு மரணம் வந்துச்சு அவனை எழுப்பி விட்டுட்டு போயிட்டார் என்ன சார் பாதையில் பாதையில் மரணமே இருக்கக்கூடாதா என் பாதையில் நான் சொல்லுகிற புரியுதா நான் இன்னொரு உதவி அவர் போகிற வழியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தாய் நீதியின் பாதையில் மரணம் இல்லை தூக்கி விட்டு போயிட்டார் அவனை எழுப்பி விட்டு எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்கடான்ட்டு அப்போ ஜீவன் 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 நதி உங்களிடத்தில் பாயட்டும் ஏசு வினாமத்து இந்த நாள் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆமேன் சொல்லுங்கள் ஆமேன் ஏனென்றால் நீங்கள் வசனத்தில் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவனே வரும் இந்த அனாயிட்டிங்கில் பல லெவல் இருக்குது அனாயிட்டிங்கில் பல லெவல் இருக்குது பல மெஷர்மெண்ட் இருக்கு எசைக்கல்ல பார்க்குறோம் அது அபிஷேகத்துக்கு ஒரு பொம்மையாக பேசுகிறாங்க அதாவது என்னென்னா வந்து கணுக்கால் அளவு முழங்கால் அளவு இடுப்பு அளவு இதெல்லாம் அனாயிட்டிங்கோட பல நிலைமைகள்னு சொல்கிறாங்க நான் அதை குறித்து ஒன்று எடுத்ததில்லை பட் எங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அபிஷேகத்தில் பல லெவல் இருக்குது அப்போ விசுவாசம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அப்படியே வந்து என்னவா மாறுது அனாயிட்டிங் வேறு வேறு லெவலுக்கு போகுது வேறு வேறு லெவலுக்கு போகும்போது உங்களோட மைண்டு திங்கிங் ப்ராசஸ் மாறுது அங்கே தான் நான் வரேன் மைண்ட் செட் மாறுது அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் மற்றவனுக்கு நடக்காத ஒரு விஷயம் நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ உலகம் உங்களை புதுசாக பார்க்குது இவன் பேர் என்னடான்னு கேட்குறாங்க அப்போ தான் தேவ புத்திரன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க உலகம் முழுவதும் பஞ்சம் இருக்குது அந்த தேசத்தில் தான் ஈசாக் விதை வதைக்கிறான் அந்த தேசத்தில் விதைக்கிறான் எல்லாரும் விதைக்கிறாங்க ஆனால் எவனுக்குமே பயிர் விளையலை விளைஞ்சது கையிருச்சு ஆனால் ஈசாக்கு அதே தேசத்தில் விதைச்சானா அதே வருஷத்தில் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் பெற்றான் அடுத்த வருஷம் இல்லை இந்த வருஷம் ஏன் ஈசா கிட்ட ஜீவன் வேலையை செய்தது ஜீவன் எதோடு கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஜீவன் ஃபெய்த்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால இந்த மைண்டு சும்மா இருக்கிறதுக்கு வந்து வந்து இந்த காலையில் ஏன் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க காலையில் எந்திரிச்சு இந்த மைண்ட் என்ன செய்யும்னா அப்படியே கப கபா கப கபா கப கபான்னு என்ன செய்யும் அப்படியே தேடும் அதெல்லாம் காலையில் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரம் அவன் பேச ஆரம்பிச்சு சிலர் விட்டிங்கன்னா பேசிகிட்டே இருப்பேன் காலங்கத்தால் காலங்கத்தால் என்ன பேச ஏன்னா இந்த மைண்டு எதையாச்சும் எதையாச்சும் அப்படின்னு சாப்பிட வந்து பசியில் இருக்கும் மைண்டு அதனால அந்த நேரத்தில் பைபிளை திறந்துடணும் திறந்துட்டோம்னா கப 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 கப்பா அதுக்கு சவைச்சு முழுங்கிடும் முழுங்கிருச்சுன்னா வந்து அந்த ஜீவன் எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் அந்த மைண்டுக்கான பசி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பைபிளை போட்டு ஒம்பது மணிக்கு மேலே படி ரைட்டு ஏதோ படிக்கலாம் ஆனால் காலையில் சரி 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 ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க நாய் மாதிரி நாய் வந்து அப்படியே அலைகிற மாதிரி சுற்றிட்டு வீட்டை சுற்றி ஒரு டக்குன்னு ஒரு எலும்பு துண்டை போட்டால் டக்குன்னு கவுற மாதிரி வசனத்தை போட்டிங்க சரட்டு அதில் போய் எல்லாம் செட் ஆயிரும் அதுக்கு பிறகு தான் ரேமா அது என்ன செஞ்சிடும் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக உங்களை கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ வேர்டு ஃபெய்த்து ஃபெய்த்து அனாயிட்டிங் ஸோ வேர்டுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்பு தான் உங்களுக்கு விசுவாசத்துக்கு இருக்கிற தொடர்பு உங்களுக்கு விசுவாசத்துக்கு இருக்கிற தொடர்பு தான் உங்களுக்கு அபிஷேகத்துக்கு இருக்கிற தொடர்பு விசுவாச அளவு குறைஞ்சிருக்கிறவங்களும் அபிஷேகத்தில் குறைஞ்சு தான் இருப்பான் அபிஷேகம் என்பது வெறும் நீங்கள் ஆவியில் இருந்து கத்துவது மட்டுமல்ல அதுவும் அபிஷேகம் த
ஒரு ஸ்தலம் நதி பாயிற ஒரு ஸ்தலம் கத்திர என்று சொன்ன டே நீ மட்டும் என் வார்த்தையை விசுவாசித்துக்கிட்டே நான் சொன்னது மட்டும் உனக்குள்ள விசுவாசத்தை அப்படியே தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும்னா உன்னை சுற்றி ஜீவன் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் ஜீவன் வேலை செய்யும் விசுவாசம் விசுவாச பார்வை தான் நம்ம பார்க்கணும் இன்னொரு வசனம் வாசிக்கிறேன் யோவான் வசனத்துக்கும் அபிஷேகத்துக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குன்னு யோவான் மூன்று முப்பத்தி நாலு தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறார் தேவன் அவருக்கு தமது ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் யாரு இயேசு பொடுப்பாசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறார் சொந்தமாக பேசவே மாட்டானா அவர் பேசினா வார்த்தை தான் பேசுவார் தேவன் அவருக்கு தமது ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையை பேசுகிறார் அடுத்து ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் ஷார்ட்டாக நீங்கள் சொல்லணும்னா தேவனுடைய வார்த்தை ஆவி ஓகே இது ரெண்டுக்கு இடையிலே மிகுந்த தொடர்பு இருக்கிறது எங்கே யார் இடத்துல தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறதோ அவர்களிடத்திலே தேவனுடைய என்ன இருக்குது ஆவி இருக்கிறது அப்போ இயேசு எந்த அளவு நீங்கள் ஆவியை வார்த்தையை பேசுகிறீங்களோ அந்த அளவு ஆவி இருக்குமா ஹேகின் சொல்கிறாரு இந்த ஆவியானவருடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து அனாயிட்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மெஷர்மெண்டில் இருக்கான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துக்கு இம்மெஷரபுள் மெஷர்மெண்ட்டுக்கெலாம் அப்பாற்பட்டு அல்லவே இல்லாமல் இருந்துச்சு அவருக்குள்ள ஏன்னா அவர் வேர்டு மட்டும்தான் பேசுகிறான் ஆனால் நம்ம என்னென்னலாம் பேசுகிறோம் கொஞ்சம் யோசிங்க ஸோ தேவனுடைய வார்த்தை என்பது நம்மளுடைய அபிஷேகத்தோட அளவை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ மெஷர்மெண்ட் of anointing is connected with at the level of faith let is speaking the word of god namma inda ulagathila neraya pesrom thevillada pesrom edho pesrom abhishekatha korekkira alavulam kuda pesrom ana sariyanadai pesumbodhu nammeed irukkira abhishekam sustain aayite irukku adu increase aayite irukku idu enna seidhu inda anointing namakkulla ஒரு வேற ஒரு லெவல் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு கொண்டு போகுது எல்லோரும் சிந்திப்பது போல சிந்திக்காமல் எல்லோரும் யோசிப்பது போல யோசிக்காமல் எல்லோரும் பேசுவது போல பேசாமல் நாம் வேறு ஒரு லெவலில் இருந்து வேறு விதமாக காட்சிகளையும் சூழ்நிலைகளையும் பார்த்து அவைகளை வேறு விதமாய் கையாண்டு சூழ்நிலையை வேறு விதமாய் மாற்றக்கூடியவர்களாய் மாறுகிறோம் இது எல்லாமே அந்த ஃபெய்த்து அந்த அனாயிட்டி நமக்குள்ளேருந்து வேலை செய்கிறது ஸோ வேர்ட் ஆஃப் காட் கூட இருக்கிற அந்த தொடர்பு நம்மளை என்ன செய்யுதுன்னா ஃபெய்த்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளாக மாறுது எத்தான் வந்து கொலசேர் நினைக்கிறேன் உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியையும் கொலசேர் ரெண்டு அஞ்சு சரீரத்தின்படி நான் தூரமாக இருந்தும் ஆவியின்படி உங்களுடனே கூட இருந்து உங்கள் ஒழுங்கையும் கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறேன் விசுவாசத்தை அல்ல விசுவாசத்தின் உறுதியையும் அந்த உறுதியை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இந்த ஃபெய்த்து வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் எதிர்மறையான சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அதுதான் வந்து ஃபெய்த்துடைய ஒரு டாப் லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இடத்துக்கு தான் ஆவியான நம்மளை வைக்க விரும்புகிறார் விசுவாசம் அதனுடைய உறுதி என்ன செஞ்சிருந்தால் எதிர்மறையானத முட்டாள்தனமாக பார்க்கும் நான் ஒரு ரெண்டு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேனே இப்போ ஒரு டாக்டரு அவர் சொல்கிறார் நாளைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடணும் சார் ரெண்டு நாள் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் அவர் பழைப்பார் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ரச்சிக்கப்படாத டாக்டர்னு வச்சுக்கோங்க ரச்சிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்குறவங்க அதெல்லாம் சொல்ல ரச்சிக்கப்படாத டாக்டரு அவர்கிட்ட போய் சார் வந்து 
அவர் சொல்கிறார் ரெண்டு நாளில் ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் போய் திடீர்னு சொல்லியே நான் ஜோம் பண்ணுவோம் நாளைக்குள்ளே சரியாயிரும் அப்படி பேசுங்க அந்த டாக்டர் உங்களை பார்க்குற பார்வை அப்படியே வெட்டுக்கிளியை பார்க்குற மாதிரி பார்ப்பாப்ப ஒரு கொசுவை பார்க்குற மாதிரி பார்ப்பாப்ப நான் என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் என்னடா சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அதுதான் அந்த படித்ததுக்கான ஒரு அது ஃபில்லப் பண்ணிக்காங்க நீங்கள் அந்த படித்த படிப்பு மேலே இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை மற்றதெல்லாம் முட்டாள்தனமாக பார்க்க என்னடா ஃபூலிஷ்னஸ் வாட் அ ஃபூலிஷ்னஸ் இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீ நான் ஆப்ரேஷனை பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீ என்னடானா வந்து ஜவ் பண்ணுறேன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆப்ரேஷன் ரெண்டு நாளில் பண்ணிட்டாங்க ஹார்ட் ச மேஜர் சர்ஜரி அது டாக்டர் சரியனா அவர்கிட்ட கொண்டு போய் பண்ணணுன்ட்டாங்க கார்டியாலஜிஸ்டான் அவர் ரெண்டு நாளில் பண்ணலன்னா இப்போ பாடி ஃபுல்லாக ப்ளூ கலர் ஆயிரும் செத்து போயிடும் அந்த குழந்தைன்ட்டாங்க என் ஆஃபீஸ் கேத்தாப்பில் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துச்சு டக்குனு என்னை கூப்பிட்டு ஜுபிக்க கூப்பிட்டாங்க வேகமாக போய் ஜோம் பண்ணேன் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு விஷனில் ஒரு லைட்டு அந்த பிள்ளையோட ஹார்ட்டில் விழுகுது சகால்னு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஹீலிங் வந்துருச்சு நான் சொன்னேன் சுற்றி இருப்பார் சோமாயிருச்சு குழந்தை சோமாயிருச்சுங்க என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் டக்குனு டாக்டர் வந்துட்டாப்பில் இன்னும் நீங்கள் கிளம்பலையா அப்படின் ஒரு டக்குன்னு என்னை பார்த்து ஒரு கையில் பைபிளை பார்த்துறாப்பில் யார் யார் அப்படின்னாரு ஜோமுன் வந்திருக்கிறார் பார்த்தார் வரும் ஒரு பார்வை அப்படியே கொசுவை பார்க்குற மாதிரி மூணு மொதல் எல்லாம் கிளம்புங்க கிளம்புங்க கிளம்புன்ட்டாப்பில் அதுதான் தான் படித்த படிப்பின் மீது அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறபடினால் அதற்கு எதிரான எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள அவன் மனதா இல்லை அப்புறம் சம்பவம் வேற மாதிரி நடந்துச்சு அது வேற விஷயம் இவர் இல்லை சரியனே என்ன சொன்னான்றது அப்புறம் மாறிடுச்சு சப்ஜெக்ட் நடந்த சம்பவம் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறான் அந்த பையன் ஆமாம் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை கொண்டு போயிட்டான் எங்க கொண்டு போய் ஆப்ரேஷன் மேலே இன்னொரு ஸ்கேன் எடு ஸ்கேன் இருக்கு ஃபைனலாக அங்கே ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க எடுத்து எடுத்தா பார்க்குறாரு சரியன் இன்னொரு ஸ்கேன் எடுப்பான்றார் அடுத்து ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க எடுத்தோன்னு இந்த பிள்ளைய ஆப்ரேஷனுக்கு ரெஃபர் பண்ண டாக்டர் யார் அப்படின்றாரு நம்ம அறிவாளி அவர் சொல்லிட்டாங்க அவர் தான் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட்டு கூட்டு போங்க நல்லா இருக்கு ஆட்டுன்ட்டாரு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம பார்க்குறதா கொசுவை பார்க்குறவே இல்லை நம்ம பார்க்கக்கூடாது நம்ம ஊழியக்காரே என்ன சொல்லுவாருன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை கற்றுத்தரேன் என்ன தெரியுமா நம்ம கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தில் எப்படி அவருக்கு வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ் மேலே இருந்த நம்பிக்கை மற்றதை துச்சமாக பார்க்க வச்சுச்சோ அப்படி வார்த்தையின் மீது நம்ம கிருக்கிற நம்பிக்கை வியாதியையும் பிரச்சனையும் அழிவையும் நாச மோசத்தை இந்த உலகத்தில் பார்க்கும்போது அதை துச்சமாய் பார்க்கக்கூடிய மனநிலை நமக்கு வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்ன முட்டாள்தனம் அது எப்படி அது எப்படியா சோகமாகும் அப்படி சொல்றாருல்ல நீங்க சொன்னா என்னையா முட்டாள்தனம் ஏசு சத்துக்கு அப்புறம் எப்படியா வியாதி வரும் என்னையா முட்டாள்தனம் ஏசு சத்துக்கு அப்புறம் எப்படியா வந்து வாத ஊருக்குள்ள வரும் யாரையா சொன்னது எப்படி அவன் வாதம் உன் கூட நெருங்கும் என்ன அது அப்படின்னு அவருடைய மெடிக்கல் சயின்ஸ் மேலே அவருடைய படித்த படிப்பின் மீது அவருக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை இப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி தான் நடக்கும் நம்புகிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும் இப்படி இருக்குது இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஏதோ கடமைக்கு டைலாக் பேசுறது இல்லை அந்த நம்பிக்கையோடு பேச வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமானது சிரிக்கிறது பார்க்குறது அது எல்லாருமே பார்த்துடலாம் பிறகு சிவாஜி கணேசன்ட்டு கமல்ஹாசன்ட்டு இப்படி பாருங்கள் சார் துச்சமானா அவர் அந்த ஆக்டிங் அப்படியே பண்ணிடுவார் அந்த ஆக்டை பண்ணுறது சொல்லலை உங்கள் மனநிலை அந்த இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் வெளிப்புறமாய் ஒன்றை ப வை செய்வதல்ல அதாவது யோபு சொல்கிறாரே வந்து அழிவையும் நாசத்தையும் பார்த்து நகைப்பீர் அப்படின்றான் அழிவு அப்படி அடிச்சுட்டு வருதான் சுனாமி வருதான் அப்படி சிரிப்பாயணா என்ன சார் இந்த சிரிப்பு எல்லாரும் சிரிக்கலாம் ஆனால் அந்த சிரிப்பு விசுவாசத்துலேருந்து வருது பாருங்க அந்த இடம் எதை நீங்கள் பார்த்து சிரிப்பீர்கள் எது முட்டாள்தனம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை பார்த்து தான் சிரிப்பீங்க என்னடா முட்டாள்தனம் அளவாது அப்படித்தான் நீ எதிர்மறையாக பார்க்கும்போது அது எப்படிப்பா அப்படின்ற மனசுலேருந்து வரணும் ரொம்ப முக்கியம் இங்கேருந்து வரணும் நாடி நரம்பு ரத்தம் தசை திசுக்கள் அத்தனையும் ஊறி அப்புறம் வரணும் ஒரு சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு இயல்பான சிரிப்பாக இருக்கும் ஒன்றும் நடக்காது என்கிற இடத்துல அது இருக்கும் அதெல்லாம் ஏசு பதறாமல் இருந்த சுச்சுவேஷன் சீசர்லாம் பதற பதறவே இல்லை ஏன்னா அவருக்குள்ளே இருந்த ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் வித் காட்ஸ் வேர்ட் 
முட்டாள்தனங்களை பார்த்து தான் நாம் சிரிப்போம் அப்படித்தான் அழிவையெல்லாம் பார்த்து சிரிக்கணுமா வசனம் யோபில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வசனம் யோபு நான் முடிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் யோபு ஆறு யோபு ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு பாலாக்குதலையும் பஞ்சத்தையும் பார்த்து நகைப்பீர் காட்டு மிருகங்களுக்கும் பயப்படாமல் இருப்பீர் பாருங்க பாழாக்குதலையும் பஞ்சத்தையும் பார்த்து நகைப்பீர் பாலாக்குதல் தெரியும்ல உங்களுக்கு ரெண்டுமே எப்படி வருதுன்னா வந்து நல்லா கவனிங்க ஒரு தனியாளுக்கு வந்தால் வியாதி ஒரு ஊருக்கே வந்தால் வாதை பாலாக்குதல்ன்றது நாட்டுக்கே வர்றது அந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் நடக்கிறது பஞ்சம்ன்றது ஒரு வீட்டுக்கு வந்தால் அதுக்கு பேர் பஞ்சம் கிடையாது ஒரு நாட்டுக்கே வந்தால் தான் பஞ்சம் அப்போ பஞ்சம்னா நாட்டுக்கே வந்துருச்சான் அதை பார்த்து அப்படியே சிரிப்பானோம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சிரிக்கிறது யார் வேணாலும் சிரிக்கலாம் நான் சொல்கிறது விசுவாசத்திலிருந்து புறப்படுகிற சிரிப்பு ஃபூலிஷ்னஸ் அதை துச்சமாய் பார்க்கக்கூடிய மனநிலை வார்த்தை 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 வார்த்தையோடு இணைக்கப்பட்ட மனது வார்த்தையோடு இணை எப்படி சிரிக்கணும்னா நீங்கள் முயற்சி எடுக்க வேணாம் எப்படி நம்பனும் முயற்சி எடுங்க எப்படி சிரிக்கிறேன்றது தானாக வரும் இன்னைக்கு கிறிஸ்டன் கிறிஸ்டானிட்டியில் வந்து இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் ஆக்ஷன் ஆகிக்கிறாங்க உடனே அதை செயல்படுத்த முயற்சி எடுக்கிறாங்க வெளிப்பிரகாரமாக அந்த விஷயங்களை தான் காட்டுறாங்க வெளிப்பிரகாரமாக காட்டப்படுவது அல்ல அது உள்ளிருந்து தானாய் வெளிவருவது இது ஒரு இது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் விசுவாசித்தவருடைய 